പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും വൈഷൂസ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ട്രെൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പുതിയ മോഡ്യൂളുമായിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ ഭാഗവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് ദ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻഡോളജി എന്താണ് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ വില്യം ജോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇസ് എ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൗണ്ടഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കമ്പനി റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ടു എൻഹാൻസ് ആൻഡ് ഫർദർ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ റിസർച്ച് ഇൻ ദിസ് കേസ് റിസർച്ച് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ് റീജിയൻ അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സറൗണ്ടിങ് റീജിയൺസിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലില് സർ വില്യം ജോൺസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്ത് ദ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർ വില്യം ജോൺസ് ഫൗണ്ടഡ് ദ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഇൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഫോർ അറ്റ് കൽക്കട്ട His aim was to start a center for Asian studies including almost everything concerning man and nature within the geographical limits of the continent. The Asiatic society realized the field of research in a wide dimension. It includes manuscript collection, libraries, museum and various research publications. Apo, Sir William Jones in the Nedrutthil. ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലില് എവിടെയാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് കൽക്കട്ടയിലാണിത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എയിം ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വോസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ സെൻറ്റർ ഫോർ ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റഡീസ് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഇതിന് മാറ്റുക ഇതിലൂടെ ഇത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി കൺസേണിങ് മാൻ ആൻഡ് നേച്ചർ മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല എന്തിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയെയും കുറിച്ചും കൂടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉപഭോഗണ്ടത്തിൻ്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെയും പ്രകൃതിയെയും പഠിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എയിം വെച്ചിട്ട് സ്ഥാപിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി റിയലൈസ്ഡ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ എ വൈഡ് ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഒരുപാട് ഡയമെൻഷനലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കളക്ഷൻ ലൈബ്രറീസ് മ്യൂസിയം ആൻഡ് വേരിയസ് റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ ഉണ്ട് മ്യൂസിയം അതേപോലെ തന്നെ വേരിയസ് റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദ നോട്ടബിൾ പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് Asiatic Society is a unique institution having served as a fountain head of all literary and scientific activities. It was visualized as a center for Asian studies including everything concerning man and nature within the geographical limits of the continent. The library of Asiatic Society was a huge collection of many books and journals. of all major languages of the world idile notable point aayittu parayunnathu endanu nu vachal asiatic society consist cheyunnathile of a huge collection of illustrated manuscripts endana illustration ennu parayunnathu അതായത് ഉദാഹരണ സഹിതം പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് പിക്ചേഴ്സ് അതായത് ബുക്ക് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ കുറെ പിക്ചേഴ്സ് സഹിതം ഉദാഹരണ സഹിതം ചിത്രീകരിക്കുന്ന അതാണ് ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളെയാണ് ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഈസ് എ യുണീക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാവിങ് സെർവ്ഡ് ആസ് എ ഫൗണ്ടേൻ ഹെ
സാഹിത്യപരവും അതേപോലെ ശാസ്ത്രീയപരവുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേൻ ഹെഡായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് വിഷ്വലൈസ്ഡ് ആസ് എ സെൻറ്റർ ഫോർ ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എവറി തിങ് കൺസേണിങ് മാൻ ആൻഡ് നേച്ചർ അതായത് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ദ ലൈബ്രറി ഓഫ് ദ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് മെനി ബുക്സ് അതായത് ഈ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റീൻ്റെ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീമിലി ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള അതാണ് ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീമിലി ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ജേർണലുകൾ മേജർ ലാംഗ്വേജസിലുള്ള ഈ ലോകത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകളിലുള്ള എല്ലാ ജേർണലുകളിലും ജേർണലുകളും എന്തിലുണ്ട് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മാപ്സ് മൈക്രോഫിച്ചേഴ്സ് മൈക്രോഫിലിംസ് പെയിൻറിങ്സ് പാംഫ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മാപ്സ് മൈക്രോഫിച്ചേഴ്സ് മൈക്രോഫിലിം പെയിൻറിങ്സ് പാംഫ്ലെറ്റ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് അല്ലേ മാപ്പുകൾ അതായത് ഭൂപടങ്ങൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോഫിച്ചേഴ്സ് മൈക്രോഫിച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് പീസ് ഓഫ് ഫിലിം ആണ് മൈക്രോഫിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൈക്രോഫിലിം അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫിലിം കണ്ടെയ്നിങ് മൈക്രോഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർ അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതാണ് മൈക്രോഫിലിംസ് പിന്നെ പെയിൻറിങ്ങുകൾ അതേപോലെ തന്നെ പാംഫ്ലെറ്റ്സ് പാംഫ്ലെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ലഘുലേഖകൾ അതായത് ഈസ് എ അൺബൗണ്ട് ബുക്ക് ലഘുലേഖ എന്ന് പറയും പാംഫ്ലെറ്റ്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ദ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി വോസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ എയ്റ്റി ഫോർട്ടീൻ ബൈ എൻ വാലിജ് ഇറ്റ് ഹാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കളക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് കൽക്കട്ട ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി വോസ് ടു കളക്ട് ദ ഓൾഡ് സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ദ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ വില്യം ജോൺസ് ഗേവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടു അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം സിമിലർലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ഹിതോപദേശ ഓഫ് വിഷ്ണു ശർമ്മൻ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഋതു സംഹാര ഓഫ് കാളിദാസ വിച്ച് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ പ്രിൻറ്റ് The translation of Gita Govinda of Jayadeva are the contribution of William Jones. That is the eminent title. One of the people who is the person who is the person who is the person who is the jurist who is the person 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 who is the person. The Museum of Asiatic Society was established in 1814. Le, N. Valichinde Nedrutthu Lani the Adhyam Arambichad. It has transferred most of its collection to Indian Museum of Calcutta. So, the Indian Museum of Calcutta is the first collection of the Asiatic Society in Calcutta. The main purpose of the The main purpose of the Asiatic Society was to collect the old Sanskrit manuscript. That is the first collection of the Sanskrit manuscript. The first collection of the Sanskrit manuscript was to collect the old Sanskrit manuscript. This is the first purpose of the Sanskrit. The central point is that William Jones gave a transformation to Abhijnana Shagundalam. We don't know how to do it. Abhijnana Shagundalam. That is Dushyandhanum. That is how to do it. We don't know how to do it. Abhijnana Shagundalam. Transformation. That is how to do it. Similarly translated. of ഹിതോപദേശ ഓഫ് വിഷ്ണു ശർമ്മ വിഷ്ണു ശർമ്മൻ്റെ അതായത് പ്രാചീന ക്ലാസിക് ആണത് ഹിതോപദേശം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹിതോപദേശം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഋതു സംഹാര അതായത് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം ഋതു സംഹാര മാളവികാഗ്നി മിത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാളിദാസൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഋതു സംഹാരം ആര് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വില്യം ജോൺസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ പ്രിൻറ്റ് അതായത് അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ഗീതാ ഗോവിന്ദ ഇനി മറ്റൊരു വർക്കാണ് ഗീതാ ഗോവിന്ദ ഗീതാ ഗോവിന്ദ എഴുതിയത് ആരാണ് ജയദേവ അപ്പൊ ജയദേവന്റെ ഗീതാ ഗോവിന്ദവും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തിയത് ആരാണ് വില്യം ജോൺസ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് വില്യം ജോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് സർ വില്യം ജോൺസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് നാൽപ്പത്തി ആറിനും പതിനേഴ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനും ഇടയിലാണ് വില്യം ജോൺസിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വോസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലോജിസ്റ്റ് എ പ്യൂസ് ഇൻ ജഡ്ജ് ഓൺ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ജുഡീകേച്ചർ അറ്റ് ഫോർട്ട് വില്യം ഇൻ ബംഗാൾ ആൻഡ് എ സ്കോളർ ഓ
Indo Aryan languages, which later came to be known as the Indo European languages. So, William Jones, the Hindu Galagata Medana, Idi Edinuti and William Jones in the Galagata Nuar in the other, British philologist, and the Basha philologist in the Basha Tatusha the Busin Judge, the Chief Justice in the Tari in the Letu Yerna Padavi, Lord Judging Goody at no Supreme Court. Ade Polatan is scholar honor Adinodapan, the name Adehatin and Aluru relationship, either Indo Aryan languages, Saka Padikin of the Vendi telling Europeans in India, you might have a Kutichurkan Sanskrit, Greek, Latin, Hittite, Old Irish, Old Bulgarian, Old Prussian. Angela Barshaklaki and Idle, where in the Pedakan, Anai Padikim, Dilaka, Vagadam, Cheritigim, other Ibadate classics, Padikin, any way to Ubioga Pedigim, Ibadate classics in a Logatin day, Sredhe like a Kundu, where an Akala Gatatile, Arka Kanditan, Padanadam, take a Nutandile, Arka Sadhichit and William Johnson is Sadhichit and another Parana. So William Jones was born in London. He was an anglo welsh philologist, especially known for his proposition of the existence of the relationship among European and Indian languages, which would be known as Indo-European. Jones was the first to propose a racial division of India involving an Aryan invasion, but at that time there was sufficient evidence to support it. Jones was the initiator of Hyde's notebook during the during his time. Apo William Jones, Jenicha Evadeana, London Ilana. He was an Anglo Welsh philologist. Welsh and were in the England Dilla Uru Salate and other the Welsh is spoken natively in Wales. Wales lay Raja Kumar and the Kamla Gator Tile. Up England Dilur Salam and Wales. Up Anglo Welsh and Adeham. Are they both in a philologist and philologist in the Bhasha Shastrakinana, especially known for his proposition of the existence of the relationship among the European and Indian languages? European Bhasha Gulum, other than the Bhasha Snehi and Adele. Up a European Bhasha Gulum, are they both in Indian languages? So, okay, they have Ridista Makuim, which would be known as Indo European. Up Indo European, England, Bhasha Gul, are they both in a lingual European Bhasha Gul. Indian languages in a Kuti Chartha to the Indo European Basha Gothrathile, Pedithi and the Dehan Chayda. Indo European Basha Gothrunda, Dravida Gothrundalo. A Indo European Basha Gothrathil Pedana Prathanam items, Sanskrit, Greek, Latin, Hittite, Old Irish, Old Bulgarian, Old Prussian, Mudlaviana. Upon Jones was the first to propose a racial division of India involving an Aryan invasion. That is the Aryan Marida Varavinisham. In the Ile, Uru racial division, Uru Varga Vibajanam, even in Dire, no Aryan Mar in them, the Avidan Mar in the Mulla, Uru racial division, even in Dire, no in the Adiamite propose the Victiana de William Jones. At that time, there was sufficient evidence to support it. It was evidence. But Jones was the initiator of Hyde's notebooks during his time. That is, Hyde's means Edward Hyde's in the collection. Adil Parayana Karingalum Kude, Ade Logathini Karnichudkan, Sremichu, William Jones Karnichudkan, Ida, Sremichu. Sir William Jones was a distinguished scholar of Oriental languages and poet. In his youth, Jones practiced his language skill in translation. His interest in the Orient was also aroused by his French tutor, Madame Facus de Vasculus. The notebook are the peculiar primary source book, source of information for the life in the 18th century. John was the first Westerner who studied Indian classical music and the first person who attempted to classify Indian plants and animals. Apo William Johnson, 
അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചും മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ്സിൻ്റെ നോട്ട്സിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഹൈറ്റ്സ് നോട്ട്സ് ബുക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് ടൈം ഓൺ ദ ബെഞ്ച് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ജ്യൂഡിക്കേച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു കയ്യൊപ്പ് ചേർത്താൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വില്യം ജോൺസിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സർ വില്യം ജോൺസ് വോസ് എ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂസ്ഡ് സ്കോളർ ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ ലാംഗ്വേജസ് ഓറിയൻ്റൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂസ്ഡ് സ്കോളറും കൂടിയാണ് ഒരു പണ്ഡിതനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്താ ഓറിയൻ്റൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആർ സ്പോക്കൺ ത്രൂ ഔട്ട് ഏഷ്യ അതായത് കൊക്കേഷ്യൻ ദ്രാവിഡൻ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഭാഷകളുണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷകളിലൊക്കെ നല്ല പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു സ്കോളറും കൂടിയായിരുന്നു ആര് വില്യം ജോൺസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭാഷകളുടെ ഭാഷകൾ പഠിക്കുക അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തുക ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്താനും ആ ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓറിയൻറ്റ് വോസ് ഓൾസോ എറൗസ്ഡ് ബൈ ഹിസ് ഫ്രഞ്ച് ട്യൂട്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഓറിയൻ്റൽ ഭാഷകളോടുള്ള താല്പര്യം വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്യൂട്ടറിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്യൂട്ടറിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ആ ഫ്രഞ്ച് ട്യൂട്ടറാണ് മേഡം ഫാക്യൂസ് ഡി ബാസ്കുലൂസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ശിക്ഷണത്തിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ദ നോട്ട് ബുക്ക് ആർ ദ പെക്യൂലിയർ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ബുക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഒരു പ്രാഥമിക ഉപദാനമായിട്ട് ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക ഉപദാനമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ദ ലൈഫ് ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വില്യം ജോൺസിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കുകൾ നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ വളരെയധികം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ജോൺസ് വോസ് എ ഫസ്റ്റ് വെസ്റ്റേണർ ഹു സ്റ്റഡീഡ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ആദ്യത്തെ വിദേശിയാണ് ആര് വില്യം ജോൺസ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഹു അറ്റംപ്റ്റഡ് ടു ക്ലാസിഫൈ ഇന്ത്യൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിന് സസ്യലതാദികളെയും മൃഗാദികളെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഭാഷകളെ പ്രണയിച്ച ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് ആര് വില്യം ജോൺസ് ഇതാണ് വില്യം ജോൺസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ വില്യം ജോൺസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോർഷനും കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്